Yeah. is going to translate. Yeah. Okay, watch the Brother Pancho is going to translate. I will start and then I'll let John continue. We call this whole presentation God's timeline or God's timetable of the harvest. Ang tawag na to na yung kurasan sa Diyos para sa pag-ane. Because the second coming of the Lord in Revelation chapter 14 is the time of the harvest. Tungod kay ang kadaong pagbalik sa ginoo na kasulat sa pinadayag mao ni ang pag-ane. In Matthew diha sa Matthew in chapter 13 the Lord came as a sower to sow the sa kapitulo 13 ang atong ginoong isos piyan ni Aaron sa pagbugas because whatever the Lord is doing is something that's alive and living not dead works bisan on sa ang gibuhat sa ginoo buhi ni so in the book of Revelation his second coming in chapter 14 is the harvest busa ang ikad ikaduhan niya pagbalik sa pinadayag Kapitulo 14, mauna niya ang pag-ani. That is why it's called the harvest of the first fruits. Mauna niya nga gitawag o ani sa mga inunahang bunga. That means the Lord wants us to mature in life. Busaan Diyos na tinguha ka na to nga muhamtong ang atong kinabuhi. Even in John chapter 15, the Lord says, I'm the true vine. Bisaan sa 1, Kapitulo 15, ang atong ginong Isos, ngayon ako ang Tanong sa paras. Puro, you, puro you are the branches. Gamo mo ang mga sana. And we must bear much fruit, right? O ang batang ko sana ka na itong kikinhang langyot magapamunga. So you have to remember the second coming of the Lord is the time of the harvest. So may nung doon tang na ikaduang pagbalik sa ginaw magyon ang panahon sa pag-ani. To be ready. Araw na andam. Means also to be mature in life. Mao sabi nga kinahanglan mo hamtong kita diha sa kinabuhi. Amen. Because there is a problem with us Christians. Tut kay dunay problema na tong mga Kristohanon. After we are saved, we don't care about the growth in maturity. Human kita maluwas wala ta magtagad sa pagtubo sa kinabuhi an an antod nga budangat sa pagantog. Paul told the church in Corinth in chapter 3. Si Pablo nagsorte sa iglesia sa Corinto sa kapitulo 3. You remain babes. Nagpabilin ka mong mga bata. Did not grow. Wala mutubo. In Ephesians chapter 4. Sa Ephesians kapitulo 4. Paul says don't be children anymore. Toss to and fro. Si Pablo na yun na di ta magpabilin mga bata aron dili ta igatuya-tuya og igalit liyok sa nagkalaylang batang sa tuluan. But we must grow and go on to be a full grown man. Kinahanglan kita magatubo aron mahimong hamtong biha sa pagtuo. Amen. Hebrews chapter 6. Hebrewanon kapitulo 6. Paul says, Si Pablo na gayon, go on to maturity. Magpadayon kita ngadto sa pagkahamtong. If we do not mature in life, we become fleshly Christians. That's why we have a lot of fighting. Away, away. Away, away. If you away, away, you will be taken away and away. So, Busa, we really need to mature in life. Remember, we need to become the first fruits. Because when the Lord comes back, it will be the time of harvest. Now, when will the Lord come back? When? When? It's very important to know. Right? If the church here asked me to come, at the first question I must ask you, when? 
I cannot just come anytime and when nobody is here in the meeting. Dili ko diha diha makanas usa ka panahon kon dili mo masayo. Right? So you have to tell me when. Busa kinahanglan sultian ko ninyo kanos-a. Don't tell me I don't know. Ayaw ko sultian ninyo nga wala ko masayo. If you tell me I don't know then uh, I don't know when to come. Kun sultian ko ninyo nga wala ko masayo. Wala mo masayo. You have to realize Kinanglan makalinggat ka mo. That God really wants us to know. Ang Diyos nagatinguha din na to na kita magatubo. Even during the time of Noah. Masayon. Masayon. Even during the time of Noah. Bisan pa sa panahon ni Noe. As early as the time of Enos. Sa sayo nga panahon, sa, sa panahon ni Enos. God told Enos the flood will be coming. Ang Diyos sa kasulpe kang inok nga doon ay lunok mo abot. I will inok, I will ask God. Kung ako magani si inok, ako yung pangutanon ang Diyos. Kung kanosa. Kung kanosa. I think you will do the same, right? At doon ko nga inyong puning buhaton. If you say, typhoon is coming, I'll say, when? So that I can be ready. Doon ay bagyo mo abot ang pangutan ang kanosa. So, Enoch asked God when. Si Enoch asked God. Nag nagutana si Gino kung kano sa. You know what God told him? Naibalo mo on sa gisulti sa Dios kaniya. Because at that time Enoch was bearing a child. Niya to panahon si Enoch bata pa Dios ay. Right. So God told him, when your child, the day your child died. The flood will come. As ang Joseph sa sumpi kang inok sa panahon nga mamatay, mamatay ka ang mga anak mo abot ang luno. You will ask me, I didn't see that written there. Tingali magutan ng anak ko, wala man ako masulat diya. Well, we know this because he knows. Named his son Methuselah. Nai bolutan ni ni kasino gingan lah ni yang anak ug matu salam. Meaning to say, nak pasabot kini. It will come when he dies. Mo abot siya sa dia na mamatay. But he no didn't know when his son is going to die. Si no kula masayat kuno sa kano sa ni anak mamatay. Right. And so he knew, and he also did know. So Enoch, wala yod masayo. That's why Enoch was afraid. Busa si Enoch na hadlo. I think if I were Enoch, I'm going to take good care of my son. Gon ako pa si Enoch. Tingnan na ako yung atimano ng ako ng anak. Make sure he doesn't die so quickly. So busa. Enoch began to walk with God. Si Enoch nagasugo dahil paglakaw ko yung sa Diyos. Day by day, it's not easy to walk with God. Adlaw-adlaw, bili sayon yun ang paglakaw ko yung sa Ginoo. He walked with God 300 years. Nagalakaw siya ko yung sa Diyos sunod sa 300 ka mga tuig. Not easy. Bili ni sayon. Even for us to walk with God, one day we are tired already. Bisa pa kita kung maglakaw kita kuyok sa Dios, sulod sa usak adlaw, tapuya nagit eta. Maybe early in the morning, you know, the first hour I walk with God. Tingali, ini mata nato sa buntag, maglakaw tayo kuyok sa Dios. The second hour I tell God I need some rest. Ikado asunod ng oras, tingali mo ikut ni maingon kita sa Dios, paulay sa ko. And the third hour, I say goodbye to him. Kaukan, sunod kay katulog ka Ross, may manatanga, bye-bye. 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 It's hard to walk with God. Lison God ang paglakaw, kuyok sa Diyo. But he loved because he knew the judgment is coming, he will walk with God. Doon kay sinong kasayod man nga ang paghukom mo abot, so naglakaw ka siya, kuyok sa Diyo. 
It was God's wisdom not to tell him when. Kaalamin sa Dios na wala sa supi kung kanus a. Because Enoch lived 969 years. Tod kay si Enoch na buhi dulan o bisintos kapin ka mga tuig. If God had told Enoch, oh, the flood will come 969 years later, Enoch would say, oh, okay, I still have time, so you will not walk with God. <laughs> so, kung si Enoch kisumpian sa Diyos, sulod niya itong mga tuig na nun, noong bisinto sa isinta, ay noong ibig na tuig, he will not walk with God. Dili igit siya maglaka o koyog sa Diyos. Still a long time. Ano, may pakain na. I have time, so I can take it easy. Napagboy pa na ako sa sayon sayon nung nato ni. But you know, did not live 969 years. He doesn't know how long he's going to live, right? Si Ino, na buhi. He doesn't know. Awala sa masayon on sa kataas ang yung idad. How long he's going to live? So Ino was afraid, so he walked with God. Sino na hadlok po sa naglakaw siya buhayot sa Diyos? Just like the Lord Jesus when He was on this earth. Sama sa itong ginoon ni Sos, sa linhi pa sa sayuta, the disciples asked Him, when are you coming back? And when are you going to bring the kingdom down? Ang mga tinunan ng utanan kaniya, kanong saan mang ka mubalik? Magdala sa ginariyan o ba niyo mo? The Lord in His wisdom says, nobody knows. Ang atong ginoo tungod sa kalam ngayon siya, walay usang na sayo. Even in his status as a man, not as God, he says, even it's the son of man. Bisa pa sa iyang tao, wala git siya man balo. The son of man did not. The Lord is not telling a lie, okay? <laughs> But the Lord says, as a man, he was not only the father way. Yeah. Ingon nga tao, ngayon siya nga ang amahan na gawin na sayo. Can you imagine if the Lord told his disciples, Oh, I'm coming back 2,000 years later. Namalad nung ba mo, kung may ingon sa siya, matinon ang nabubalik siya, mga dusmil katuig. If we heard that from the Lord Jesus, Kung nadungog na ito, nigikan sa itong ginong Isos, 2,000 years. Dusmil katuig. Let's forget about it. <laughs> They will not think about the Lord's coming again, right? Yeah. Wala sila magroon na nga ang pagbalik sa gino. None of the apostles will tell everybody to to be ready. Oh, the Lord is coming. Wala yung sa sa mga apostolis kung surti ng kinanglan magandang po sa yung pagbalik. So, the Lord calls them to all things. Just be watchful and be ready. Tanan mo lain na ibalok ka nung sa asya mabot po sa kinahanglan magkutaw ko ta. This is God's wisdom. Mauni ang kaalam sa Diyos. But he said, at the time of Noah, Apan siya may ingon sa panahon ni Noe. God did not tell him that he doesn't know. Ang Diyos wala magsulti kaniya na wala siya masayo. God told him, build the ark. Ang Diyos ang sulti ka Noe, magtukod ka o arka. Now it's more specific because the time has come. Piho na gilkay ni Turkay ang panahon taliabot na. So if Noah built the ark halfway through, kung sinuwi na buwan sa arka, halfway. Halfway. Then he knows, okay, halfway, maybe 20 years. Tingali, mga maiti pagkatuwi. So, 20 more years when the ark is ready, wow, the flood will come. Maiti katuwi, kung humamahon ang ark, mahuman ang ark, ang ark ang mga tao. And if you read Genesis chapter 7, kung inong makita ang kapitulo 7 sa Genesis, When the ark was finished, God told Noah, hurry up, seven more days and the rain will come. Siyang gingnan si Nga pagdali kay pito kadlawi kan karon ang ulan. Get all the animals in. Isulod ang tanan mga mananak. Door will be closing. Ang pultahan pagasirada. For seven days. 
sunod, sunod sa pitong ano. So, God didn't have to tell Enoch that because it's going to happen a long time later. So, ang Diyos wala pagsumpi kang Enoch kay may tabunin sa ulayin kong ano. But in the time of Noah, God told him very clearly. Apan sa panahon ni Noe, ang Diyos ang sumpi ka niya sa kaklaro gayon. And God told him what to do to prepare it. O gisultian siya kung saan pagpangandam. Kung saan ay buhak doon aron sa pagpangandam. 2,000 years ago, God didn't tell His people, His disciples, when? 2,000 katuig ang atong gino na sulti siya ang mga tinunan. Although it is hidden in the Bible. Bisan kini na tago diha sa kasulatan. But we are living in a time when the Lord is coming back. Kita karon nabuhi sa panahon nga ang Ginoo taliabot. That's why the Lord says the time of his return is like the time of Noah. Busa ang adlaw siya pagbalik sama gyud sa mga adlaw ni Noe. We are not living in the time of Enoch, we are living in the time of Noah. Wala kita nagpuyo sa panahon ni Enoch kun dili nagpuyo kita sa panahon ni Noe. That is why the Lord opened up the scriptures to us. Busa ang atong ginoong Jesus nagbukas sa kasulatan, kasulatan pala kanato. Now let's take a look at what the Lord said. Oh, sorry. At atong tanaam karon ang uh, unsa ang gisultis ginoo? As early as the time of Daniel. As Sama sa mga adlaw ni Daniel. Long time ago. Ni aging kapanahon. Yeah. 2,700 years approximately. 2,700 years ago. Dos mil sitisintos katuig sa miyagi. The Lord used Daniel the prophet to show us the development of all the political earthly powers. Ang Dios nagagamit kang Daniel sa pagpakita kanato sa kalihukan sa politika sa buo kalibutan. Because at that time, niyatong panahona, God gave up. The earthly kingdom of Israel, because they were idol worshippers, they became idol worshippers. Ang Dios nagib up sa ginharian sa Israel tungo sila magsisimba na sa mga judios. And they were all in captivity. Silang tanan nabihak. Yeah. So they are in Babylon. Dito sa Babylonia. God gave Nebuchadnezzar a dream. Ang Diyos naghatag ka na Boko Donosor o Dango. The dream of the big human image. Dango sa Osaka na ko na lahulagway sa tao. To make a long story short. Aron paghimo sa istorya mamubo. The head of gold. Ang ulo bulawan. And then the chest and arms of silver. Ang lugan o ang mga bukton silver, tumbaga. And then the belly O ang tiyan, thighs of bronze, bronze, and then you have the legs of iron, tiil nga long legs, long legs, taas na tiil, and the feet of iron and clay, dunay tiil nga putaw o glapok o yuta, and at the end you have the ten toes. O sa kinausan dunay na pulo ka tulo. Only God has a wisdom. To show the development of human history in a very short image of man. Ang Dios ang mo idunay ka alam, may tungod sa pag-uswag sa kalibutanon nga kalihukan. So after God gave up Israel as an earthly kingdom, sa diha sa ang Dios na give up sa Israel ingon nga yutanon nga ginarian. He gave. The rule of this earth to the Gentile world. Gihatag niya ang pagbulutan, meaning hintil ng mga nasod. If somebody has to rule the earth, tingali dun ay pipilang ng mga dumala din ni Yuta. So if God could not have His kingdom with the nation of Israel, then He has to transfer the rule to the earthly kingdom. Busa ko ng Diyos, dili makahatag o ginarian din sa yuta sa katawan sa Diyos, iyan ang ihatag sa mga hintil. So, the Bible shows us through Daniel. Busa ang Biblia, nagpakita ka na ito, pinagi kang Daniel. The interpretation of the dream. 
Ang paghubad ni ini nga damgo. The head of gold is Nebuchadnezzar. Ang ulo ni ini nga hulagway nga bulawan mao gyud si Nabukodonosor. This is in chapter 2. Mao ni na sa kapitulo 2. So the head, the head is Nebuchadnezzar himself. Ang ulo mao gyud si Nabukodonosor mismo sa iyang kaugalingon. And God dealt with Nebuchadnezzar. Ang Diyos nagsulti kang Nabucodonosor God subdued him. Ang Diyos baga subdued. Subdued. Pailalom. 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 Ang Diyos bag He subdued. He Pailalom. How do you say subdued? Pailalom. Hindi ba kung ito ba na sa Right. He made Nebuchadnezzar to obey him. Ah, agimo siya ng tokang nubuk dunosor ng magsubok kaniya. He humbled him. Iya siya mo mapam mapay nungsano. For seven years he made Nebuchadnezzar to become like a beast. Sulod sa pito katuig nagimo siya ng nubuk dunosor na sama sa mananap. And after seven years, when he woke up again. Suman sa pito katuig sa diyan ni Matasya. Bibangon siya. He gave the glory to God. Iyang ihatag ang inmaya ngato sa Diyos. Praise the Lord. Naigon ang gino. Nebuchadnezzar is a very special king. Si Nabucodonosor is special yun siya nga hari. That's why Daniel says, You, Nebuchadnezzar, you are the golden head. Ikaw, Nabucodonosor, o sa kakabulawan ng ulo. After Nebuchadnezzar died, Human si Nabucodonosor na matay. Three generations, the sons, the grandsons, not good. Ang iya mga kaliwatan, anak, mga anak, mga apo, dili na maayo. That is why Babylonian kingdom is only 66 years. Busang gigarian sa Babylonia, miluntag raog, say sinta isay katuwi. Very shortly. Then the next empire is the Medo-Persian Empire. Dayon ang sunod na imperio, maoning imperio sa Persia. That's why you have the chest. Medo-Persia. You have the chest with two arms. Doon ay dughan o dughan ka buktod. So this is na. I'm sorry. This is the Persian kingdom. Maoni ang gingharian sa Persia. The first king is King Cyrus the Great. Og ang una nga ni mao si Bantugan Cyrus, Cyrus the Great. Cyrus is also a good king. Si Cyrus usab usab ka maayo nga hari. Remember, God used Cyrus to bring his people back from captivity to Jerusalem. Si Cyrus ang Dios naghatag kang Cyrus. To bring God. Aron pagdala sa katawhan sa Dios. Dikan sa pagkabinihan balik sa Jerusalem. To rebuild the temple and the city. Aron patukod pag-usap sa templo nga naguno. That's why Busa, King Cyrus is mentioned in Isaiah 45. Busa si Cyrus, iskutan niya si Isaiah kapitulo 45. Oops, sorry. King Nebuchadnezzar is the goal. Si Haring Nebuchadnezzar mao ang bulawan. But King Cyrus is not the gold now; it's the silver. Apan si Haring Cyrus di na siya bulawan kondili. That means the silver na siya. The power, the power of the Persian Empire is not as strong anymore. Ang ginharian sa Persia dili kayo gamhanan. You can read that right here. Ato ni mapasa. Right, that. King Cyrus doesn't have that absolute authority like Nebuchadnezzar. Si Cyrus walay bukos na pagbulutan sama kang Nabucodonosor. That is why now it's no longer gold but silver. Nanini panahon na dili na bulawan kundi li silver. Silver is the most precious. Salapi, 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 ah salapi. Now, after the Persian Empire. Karon human sa imperio sa Persia. That is about 209 years later. Mga dos sintos na big matuig. Greece became powerful. Ang Grecia nahimong gamana. 
That is the third empire. Mone ay katulong ng imperyo. Starting with Alexander the Great. Nagsugod ni kang Alexander ng bantuga. It's very amazing. Kay bulungan kini kayo. In chapter 10 of Daniel, Dias kapitulo di sa Daniel, he mentioned the Persian Empire and also the Greek Empire. Nagkisgot siya sa imperyo sa Persia o sa imperyo sa Grecia. Then, after the Greek Empire, dahil naman sa imperyo sa Grecia, the next empire is Rome. Ang sunod na imperyo mao ang Roma. So, all of these empires ruled the world. Busa kini nga mga imperyo naga hari o naga dumalas di po o kalibutan. But you can see the, de de makita, the degradation nga nagkakaunlod ang mga gingharian. So, you have gold and then it becomes silver. Ang, ang gold na himong salapi. It becomes bronze. Na himong bronze. And then it became iron. Nayo na himong putaw. Nagaka us us yun, nagaka unlod yun. It's not that precious anymore. Bili na kay ni bilin hon. But every time it degraded, matak panahon na kinin ng kata unlod, na unlod, it became hard. It became harder. Nahimo ni nga gahit. Gahit ang kagahit. The history tells us. Ang kasaysayan ng sorti ka na to. Every empire became more and more fallen, harder, more evil, more immoral. Matag ding harian. Nahimo ng gahit. Nahimo ng gahit. It became harder. Gahit ka, gahit na kagahit. More immoral. Immoral. Evil. Daotan. More fierce. Makahat. Fierce. Samo. Ang maisok na. The world is not getting any better. Ang kalibutan, di lang ito maayo. That is why in chapter 7, Busa sa kapitulo siti sa Daniel, God called all the empire beasts. Ang, ang Diyos nagtawag sa tanang imperyo nga mananak mapintas. Worse than animals. Those in power sometimes are very fierce. Ang mga imperio fierce, fierce. Bangis o bangis, bangis. So God says Babylon is like a lion. Bosa ang Biblia na sulti ng ang Babylon niya lion. The Persian Empire is like a bear eating so much flesh. Imperio sa Persia, sama sa uso. And then the Greek Empire is like a leopard. Ang Griego na imperio sama sa leopardo. Because their conquest is very fast. Ang ilang pagdaog pusuk ayo, pas pusuk ayo, ngingi gip ayo. But then the fourth empire. Apa na ni kaupat ng imperio? It says the fourth empire was so dreadful. Ang ikaw pa kay imperio hilabayan kini ka hamahahadlo. So terrible. Terrible kayo. So strong. Hilabihan yun ka kusgan. There was no name for this. Wala na yung alam ini ng manana. Wala na yung alam. No name. No name. Wala yung alam. Because you cannot even describe how terrible it is. Dilik ma, dilik ma, dilik ma. Sulte, unsang kita ngingik? And then at the very end, dayon sa langina post na, katapusan na. In about year 476. Sa mga tuig 476, the Roman Empire fell apart. Ang imperyo sa Romano nabahin, 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 nagkulap. Hugno. 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 Ay, sorry, sorry. And became ten nations. Huwag na himong napulo ka mga naso. That is when Europe, the nation, started to build up. Muni ang pagsugod sa pagtukod sa mga naso sa Europa. And you can, oops, sorry. You can see, Imo Makita, the form of government changing. Ang pagagamanan, pumas pagagaman na nagakausap, nagakausap. From autocracy. Gikan sa autocracia. To monarchy. Nato sa monarchy. To oligarchy. Oli oligarchia. 
Yeah, because Alexander the Great shared his power with his general. Bay si Alexander the Great ang iyang gahong iyang gi bahin bahin sa iyang mga hineran. And when it comes to the Roman Empire, sa diha mo abot kita sa Imperio Romano, it was partial monarchy, but gradually turning to a republic. May mga bahin na monarkiya dayon, may mga bahin na imong republika. Republika. So you can realize the two long legs. Imong ma Alingatan ang taas kayo ng tiil. The long history of the Roman Empire, right? Ang taas ng kasasayan sa Imperio Romano. So the Roman Empire lasted for 1,300 years, but ang Imperio Romano hinglungtad yon ng main 300 ka mga tuig. But evolving into the nations of Europe, evolving, changing sa mga nasod sa Europa. And at the very end, it became democracy. Apan sa ulahi sa katapusan na himo ng demokrasya. And that is why it is the clay, iron mixed with clay. Busa gideklarar kine nga putao o lapok o yuta. Clay means people. Ang yuta ng pasabot sa mga tao. Because Adam is made of clay. Tuong kaysa dan gihimo man sa abo. So today, karo mga lawa. People's power. Mona ni ang gahom sa mga tao. Democracy. You remember the time of Aquino, right? Nainungdo mo sa panahon ni Presidente Aquino. It was by people's power that they cast Marcos away. Pinagini sa gahom sa mga tao na si Marcos giit sa kuya sa yung Kristo. And democracy. O kan democracia. It's a Greek word. O sa kini ka Griego ng Apollo. Meaning to say the power of the people. Nagkahulugan ng gahong sa mga tao. Demos means people. Kratos means power. Demos. Demos means na nagkahulugan o mga tao. Kratos. Aung Kratos. Nagkahulugan o gahong. Gahong sa mga tao. So you can see democracy means government. Of the people, and democracy by the people, and for the people. Ang democracy na kalugan na alang sa tao, para sa tao, o alang sa mga tao. Clay, clay. Moni yuta o abog. Very important role today. Human rights. Importante kini gagahong karong mga lawa. We'll talk about human rights. Ang mga tao ng sulti o tawanon nga katungod. Human rights. We are in the age of democracy. Nining madlawa niya at pagkaroon ng tungtong sa kapanahonan sa demokrasya. That means we are very close to the end. Nagkulugan kini nga duol na kaita sa katapusan sa kapanahonan. The times of the nations are coming to an end. Ang kapanahonan sa mga nasod nagpadulong ng giyot nga matapos umahuman. In fact, it already came to an end. Ang tinood, duo na na giyot sa tumoy na giyot. Duo na giyot ayo. Please, brother, please read Luke chapter 21 verse 24. It's on blitz basa ang Lucas kapitulo 21 versikulo 24. Og sila mga hulog sa sulab sa hinagiban. Og sila, og sila pagadadon nga mga bihag ngadto sa tanang mga nasod. Og ang Jerusalem pagatamakan sa mga hintel hangtod nga matuman ang mga panahon sa mga hintel. Amen. So in 1967 sa mga tuig 1967 in the Six Days War sa unong kaadlaw ng buba, Jerusalem was fully captured by Israel. Ang Jerusalem hinpit yun nga na bihag o na paulit sa nasod sa Israel. It's no longer trampled under foot of the Gentiles. Wala na siya na himong natunog-tunuban sa tiil sa mga hinti. That means the Jews now control Jerusalem. Karon ang mga hodiyo nagkunturuan na sa Jerusalem. That is a very important sign. Moni importante na timaan. That the times of the nations is fulfilled. Na ang panahon sa mga kanasuran ng atumana. 
that was 50 years ago. Mga 50 na katuig ang miagi. That means 50 years ago. Nagdulugan kini nga sulod sa miagi 50 katuig. The Lord is now turning back to Israel and paying attention to the peace in the Middle East. Karon ang Dios ang iya tinguha mapabalik na sa Israel ug nagtinguha siya sa kasabutan sa kalinaw sa tunga-tunga nga sila. And the American president Og ang presidente sa Amerika His goal His primary goal Ang iyang unang yun nga tumong Is to accomplish the peace treaty in the Middle East Nga humanon yun niya ang kasabutan sa kalinaw sa tunga-tungang silangan so, Middle East So you have to realize we are almost at the end Kung sa kinanglan makaalinggat kita nga niya nagkita sa tumoy 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 na gyud nga kapanahon. And if you live in America, kon nagpuyo ka karon sa Amerika, you will see that democracy is now so corrupt. Imo makita nga demokrasya karon panahon na sa Amerika dunot na gyud kaayo, corrupted na gyud kaayo. Democracy started in 1776. Ang demokrasya nagsugod ni atong tuig 1776. And today is 2017. It's almost 241 years ago. And now, President Trump will have eight more years, right? That means altogether, if it ends with President Trump, it's going to be... 250 years of democracy. Kung matuman ni years. It's coming to an end. Na paingo mahuman matapos. Tell you the truth. Sultian ko kamo sa kamatoran. The whole Democratic Party in USA is so fallen. Ang Democratic na partido sa Amerika nahug na nahulog na yun. Really evil. Dauta na yun. Full of lies. Puno yun sa bakak. Full of corruption. Puno yun sa pagdaot. Daot o dunot. I cannot even describe to you what is going on. Dili kayo po makahisgot ka ninyo kung saan nahitabo ka ron. You cannot imagine Dili ka mo maka that the Democrats, the Democrats, na ang mga Democratic koron ng partido sa Amerika, trying to turn America into a communist country. Gusto nila ang Amerika gikan sa demokrasya nato sa komunista. They are promoting socialism and communism. Nagpromote sila sa socialismo o komunismo. Loko. Oh, buang buang, loko loko, buang buang. You cannot imagine. Dilik ka maka una una. It doesn't make sense anymore. It does not make sense anymore. Why the muslan? Why the muslan? Tanong. Ano nai kapuslan? Hopeless. Wala na ipaglaw. Wala na pagkasa. Yeah. No more. So you have to realize that's why they are so much against Trump. Bosa makalinggatan ng karong mga panahon na batok din sila ni Presidente Trump. Ano sa tanan? Because Trump wants to make America great again. Tungo kay si Presidente Trump nagimo ng ang Amerika great again. Batogan na po kay. Democrats want to pull America down. Ang mga demokratiko. Gabira sa Amerika ng mga hagbag yun. And those people, they want to promote globalism. Ang kini mga tawana nag-promote yun sa one government. One world order. One world order. One world government. A few months ago. Miyaging pipilak na mga bulan. Your German Chancellor Merkel. Ang inyong... German Chancellor, na si Merkel. You know what she said? Naibolo mo sa English, okay? All the nations must give up their sovereignty. 
ang tanang mga sad ilang i give up ang ilang pagkam gamahan nationalism sovereignty ang ilang pagkagawas nun and form a world one world government o maghimo o magpurma sa Osaka pang gobyerno one world government can you imagine magkapangunaunan mo if there is a one world government kung doon na na Osaka pang gobyerno sa tibo o kalimutan brother Lim who is going to sit on the top I don't think so Dili si Brad Dili mo ina si Babao kung dili kining mananap na mapintas. The rise of the beast. They are preparing for the coming of the beast. Sila nang andam ning umbalabot ng kalinaw. Because the end is already done. Mapintas mapintas ng mananap. Tor kaya. They are preparing for the coming of the beast. Ah, nangandam sila na mutungha ng mananap ng mapintas. Sorry, I thought it was peace, kalinaw. Peace niya ay peace. Mananap ng mapintas. Activist. Activist. But we must prepare for the coming of the Lord Jesus. Apan kita, mga mangtuto, mangandam ta sa pagbalik sa itong gino. Amen. The world is preparing for the coming of this terrible beast. Ang kalibutan karon ng gandam aron mutungha neng makalilisang na mananap na mapintas. Yeah, here is the rise of the beast. Mo ni ang pagbangon neng neng na manan mananap mapintas. In Revelation, oops, in Revelation chapter thirteen. Ah, sa pinagdaan ng kapitulo trece, it describes the beast as the combination of all these beasts. Nagisgot ding at kining mananap pabintas mo ni ang pagsagol combination nining upat ka mga gingharian sa nangagi mga matuiga. Our King, our Lord Jesus, is the King of Kings, right? Ang apan ni Jesus mo ang hari sa mga hari. This beast is the beast of beasts. Kining mananap pabintas. Mananap ni Stanang ng mananap. That means he's going to be so terrible. Nagpasabot ni nga paingon yung materikli na kita makahadlok na kita isa. Can you imagine he's the combination of all these four beasts? Himong mapamalando nga kini ang iyang kini na sagol yun sa upat ka mga And the dragon will give him his power and authority and his throne. O ang dragon maghatag niya gahong pagbulot ang o ang iyang trono. So we better not be here anymore when he appears. Tingalay dili na tanga yan, mami na buti na mo buti na nasya. That's the only way to be saved from the beast. Mora ni pagi ng maluas tagikan yan ang mananap na papitas. Dili sa mami na unya. Be the first fruits. May numero tang may nang bunga ng ato sa tuno. Amen. Amen. This is very important for us to see. Importante kay nato ng mga butang na aron atong hisbutan. Very important for us to understand today. Importante kay mga butang na makasabot kato kita ni ng mga adlaw. Don't say we still have much time. Ayaw na wala na napatay mga taas na panahon. When President Trump accomplished the peace covenant, sabi nga si President Trump makahuman ni ng kasabutan sa kalinaw. I assure you, one of the seven years begins. We may not have time to talk about the last seven years. I'm sorry. Wala na tayo ng panahon, may sugutan pa nato ang katapusan nito quickly. Okay, I'll let John just share quickly five, ten minutes, right? Atong he at ang higayon si Brad Dijan na mo pasabot na nato. Taga na to, sige yun, mga singko nga to sa pulo ng minutos. Thank you, John. <laughs> Salamat, Brother John. So, the time is coming soon. Amen. So, ang panahon, taliabot na yun. Amen. This is not a joke. Dili ni Tiao Tiao. This is not a doctrine. Dili ni doktrina. This is the revelation of the Lord through the prophet Daniel. Mone ang pinadayag sa itong ginoo, pinagi kang propita Daniel. Amen. Amen. So with that, the real question is when 
right? Oh, and he says, when will this Jesus. come? And our brother John has shown us we are now at the last stage. We are coming to the end of democracy. So the other prophecy we have to look at is in Daniel chapter 9. Yeah, yeah, yeah. Oh, sorry. <laughs> <laughs> Make it slowly, brother. Sorry, slowly, slowly. <laughs> Ah. Again, again. Yeah. Okay. Okay. So you want to, uh, the question is when? when? <laughs> and the answer is in Daniel 9. Ang tubag ni ni naasa Daniel kapitulo noy bi. Chapter 9, verse 24 through 27. Kapitulo noy bi versikulo 24 pa ingos 27. Brother Blitz, if you can read 24. Brother Blitz, ito basahan na ang versikulo 24 sa kapitulo na ito. Kapituan kasi mana maoy tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang siyudad. Sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o sa paghimo sa pagpasipuli alang sa kasalanan o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong o sa pagmatuod sa pananawon o sa panagra, panagna O pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Sounds like 24? 24. Okay, 24. So this prophecy tells us regarding the exact time of the first and second coming of Christ. 70 weeks means 490 years. 490 kamangatui. And this prophecy was given to the nation of Israel. O kining apanagnagikata ngato sa nasod sa Israel. Of the coming of Christ the Messiah. O pagabot sa Messias ng mga si Kristo. So we go on verse 26, 5. So magpadayon ta sa versikulo 25. Bosa ibaloy o sabta. Na sa paggula sa sugo sa pagpahiyole o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Messias. Ang prinsipe mapito kasi mana. Og kan uman og duha ka simana tukuron kini pag-usab uban ang dalan og ang kuta bisan sa masamo nga mga panahon So verse 25 tells us when Jesus Christ will come the first time Sa versikulo 26 nagsulti kana to sa atong Ginoo Hesus sa yung pagbalik sa unang panahon a unang pagani So this is the first 69 weeks Mo ni ang unang 69 ka mga simana 483 years. 483 The starting point of the prophecy is when there was a decree to rebuild the walls of Jerusalem. And we have that date according to Nehemiah chapter 2. Dos. And we also know the end of this 69 weeks. This is when Jesus came into Jerusalem on a donkey. And we also have that date. When you calculate between these two dates, you have exactly 483 years. 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 Okay. years. Okay. Okay. Maoy pagguba sa siyudad o sa balaang kuloy anan o ang katapusan niya na mahiuban sa baha o bisan hangtot sa katapusan may gubat ang mga pagkalumpag gitagal ng daan So this verse tells us that Messiah or Jesus Jesus Christ was crucified Ang ato ang ginawang Jesus Cristo igalan sang sa cross. And it also tells us that Israel will be destroyed. O nagsulti usap kini kanato nga ang Israel malaglag yun. By Prince Titus of the Roman Army. Pinagi ni Prinsipi Tito sa Roman Army. This is God's judgment on Israel for rejecting Jesus. Moni ang paghukom sa nasot sa Israel tungod sa ilang pagsalikway sa atong ginawang Jesus. Finally verse 27. O siya magapano pag maga pamatuod sa ligon nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka simana 
o sa tunga-tunga sa simana, iyang pahunungon ang paghalad o ang halad ng kalanon. O ibabaw sa pako sa mga dulungtanan, muanhi ang magalumpag. O bisan hangtod sa pagtigawas, o kana sanglit na tagal na. Ang kaligot-got, igabubo sa ibabaw sa linumpag. So this is the 70th week. Muni ang ikasitinta ka simana. As our, brother, sa as our brother John said, the final seven years. Muni ang ipambit sa tuig soon dyan na katapusan pito katuig. And the start date of this week, or the final seven years, is when a covenant is made. Ang pagsungo din ang pito katuig sa diha na ang kasabutas kalinaw mapirmahan. And once this covenant is made, then so, diyan, akinin, kasabutan, mahimo, there will be seven years. Maone, sunod, maone, ang sa at, at the end of the seventh, uh, the seventh year, Jesus Christ will come. So, diyan, ng pitok ka mga tuig, ang atong ginong Isos, and mabot. he will bring in the millennial kingdom age. O, dalo, sa millennium, sulod sa, sa kalibo katuig. So between the time Christ was crucified sa taliwala sa panahon na si Cristo na lansang until now antod karon is about 2000 years mga dosbil na katuig this is the time of the new covenant age mo ni ang panahon sa bagong tugod this is the time when all of us have an opportunity to receive the gospel mo ni ang panahon na duna tay kay gayonan nga kitang tanan So the question is, how will this peace treaty be accomplished? Because we know that Israel was destroyed in 70 AD. So we know in history in 1948, sa 1948, Israel became a state again. Ang nasod sa isang lahimon ang usap na nasod na pahibli. That was a miracle. Usap kini ka milagro o kay Bulongan. Because no country who was destroyed walay nasod na nalaglag has ever come back. Na makabalik pa. But Israel came back. Apa na ang Israel mibalik. And then as John said in 1967 sa diha nga si Juan Jerusalem was 1967. Jerusalem was retaken by Israel. Ang Jerusalem ikuha pagbalik sa nasok sa Israel. And then, Adayon, in December 2017. Niyatong disipli tuig dos mil disisays ab dos mil disisays. Disipli. Ah dos mil disipli. The President of the United States declared Jerusalem to be the eternal capital of Israel. Ang presidente sa nasod sa Amerika nagdeklara gyud nga ang Jerusalem mao eternal capital sa Israel. And in May of 2018, he moved the US the US embassy to Jerusalem. Og niadtong 2018, iyang gibalhin ang embassy sa Amerika sa Jerusalem sa Jerusalem. So Now the question is When will the peace treaty be? I forgot, I forgot to mention to you the, the, For the peace treaty to be signed The president has to present the peace plan Ang presidente magpresentar o plano sa kalinaw And with the, with the This is what they will use to ultimately sign the peace treaty. And at the beginning of this summer, June of 2019, the economic portion was released. Ang ekonomiya nga plano And we are waiting most likely in December or January. The political portion will be released also. Ang politikan ho nga bahin ika-release usap. Okay? Okay, clear? All right. And then at the end of the seven years, 
Um, sa katapusan sa pito ka tuig, Jesus Christ will come. Ang atong ginoong Isus muabot. To bring in God's eternal kingdom of righteousness. Aron pagdala sa kingharian. But the real question again is when? Ang pangutan ng sab mo ni. Okay. Do you remember the? Kanosa. Do you remember the seven feasts that John spoke about about the Lord's table? Na hinuntun ta sa gipambit ni Brother John sa upat ka pista may tungod sa talat si Gino. Those seven feasts have seven dates. Kana ang pito ka mga pista, doon ang pito ka mga pizza. And God uses those dates. O ang Diyos na gagamit niya ng mga pizzahan. To accomplish what He wants. Aron pag tuman kung sa iyang gikinanglan. The first four feasts. Ang unang upat ka pista. Those dates. The dates of the first four feasts. Ang pizza niya ng upat ka mga pista. Jesus Christ fulfilled. Ah, gito man ni Satong Ginong Isos in his first coming. Sa iyang unang pag-ani. So you have So do not deny the feast of the Passover and the unleavened bread. Pista sa Pasko, pista sa tinapay nga walay libadura. And this is marked in the Jewish calendar. O ngani sa Fourth the Jewish calendar. Just nanis kalendaryo sa Dio, ika 14 sa bulan sa Nisan. Okay. Three days later, you have the feast of the first fruits. Tolo ka ang lahuman ni Ana. Dona ay pista sa inunahang bunga. And then, fifty days later, you have the feast of weeks. Dayon, lahuman ni Ana si kuita ka ang dona ay pista sa mga simana. And the Lord used these dates. O ganjos na gagamit ni mga pizza. He was crucified as the Lamb of God. Siya nalansak ingon na kordero sa Dios. On the day of the feast of Passover. Niyan ang adlaw sa pista sa Pasko. And on the third day, ug sa ikatulo ka adlaw, not only did Jesus Christ resurrect, bilang igo nga atong Ginoong Hesus na banaw, but he went to the throne as the first fruits. Niad Niad to sa sa trono igon nga inunahang bunga. For the Father to enjoy. Aron mapahimoslan gyud sa amahan. That happened on the day of the feast of first fruits. Nahitabo na sa pista sa inunahang bunga. And then on the day of Pentecost, Layon sa adlaw sa Pentecostes, the Holy Spirit was poured upon. Ang malan espiritu ika bubu to begin the church in Jerusalem. Aron pagsugod sa iglesia sa Jerusalem. Okay. Okay. So if the first four feasts were fulfilled in Jesus' first coming, kung ang unang upat ka mga pista na tuma sa unang pagane sa tungin ng Jesus, that means the last three feasts will be fulfilled by him in his second coming. Ang katuposan tulog ka mga pista matuman eh sa ikaduhan niya ng pagbalik. Okay, so, busa, the feast of the trumpets, ang pista sa mga budyong o trumpita, happens on the first day of the seventh month in the Jewish calendar. Nahitabo ni sa unang adlaw sa ika first day of the seventh month ikapito nga bulan sa Jewish calendar in the Jewish calendar. Oh, history. Ten days later you have the day of atonement. Pulok adlaw humaniana mao na yung adlaw sa pagtabon. And then five days later you have the feast of tabernacles. Zayon, lima adlaw humaniana doon na yung pista sa mga And according to the scripture, so mala sa kasulatan, when Jesus Christ descends from heaven down to this earth with his, with all the first fruits, the overcomers, sa tiyak na to ni Jesus manaong dinisayto uban sa mga madaugon ng mga balaan. This will be at dito sa bukid sa ulibo. This will be at the sounding of the trumpet of God. Mo ni ang pagpatingong sa budyong sa Dios. Feast the trumpets. Pista sa mga trompeta. And when he comes down, Israel will realize and recognize that this is the Jesus whom they crucified. Nini manadawa, makalinga tayo mga odiyo, ng katong ilang ilansang, mga odiyo ay ang bisiyan na ilang ipaabo. And because of that, there will be a great day of mourning in Jerusalem. O tumon niya na, doon ay dako kayo mga pagbalata sa Jerusalem. And just before, the beast and all his armies are about to destroy Israel. Yan ang panahon na ang Antikristo uban sa iyang mga kasulaluan maabot aron paglaglag sa Jerusalem. Jesus Christ on the day of the Feast of Tabernacles will destroy the beast and his armies. 
niyan ang panahon ng atong ginuso sa adlaw sa pista sa tabernakulo laglago niya ang mananapapintas uban sa iyang mga kasundaluan okay so now you have exact dates according to the Jewish calendar garon do natay eksakto yung gapit sa sumala sa kalendaryo sa Moryo so we'll come back to Daniel mubalik ta sa Daniel the first part says with strength he shall make a covenant with many for one week uban sa kusog iyang himuon ang pakiksad uban sa dagan sulod sa usa ka semana so remember how many years are in one week so mo tanan ta og pila ka tuig ang usa ka semana 7 years pito ka tuig and then it also says in the middle of the week nagsulti sa kini sa tungatunga sa semana he shall bring an end to sacrifices and offerings iyan ta puso na mapaghalad this is for sacrifice. This is the rise of the beast. Mone ang pagbangon sa mananap mapintas. Not only will there be one world government, dilang igugado na usa ra ka panggobyerno, there will be one world religion. Duna usa usab ka kalibutan nga religion. Religion. A religion sa one religion. And the kalibutan. Revelation tells us ah pinadayon sulti ka nato. And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue for 42 months. Iyang gihatag ang gahom sa pagsulti o mga bakak. Pasipala. Dagkong mga butang o mga pasipala. O gihatagan sa kagahom na magpadayon sunod sa 42 ka mga bulan. 42 months is three and a half years. Ang 42 ka bulan, tibali na o and we also know in Revelation, the last three and a half years is the great day of God's wrath. Most Christians know it as the great tribulation. Yeah, but this is the final three and a half years. Okay. So now, Remember, we talked about the Feast of Tabernacles. This is when Jesus Christ will bring in the Millennial Kingdom Age. So, Feast of Tabernacle is in the month of October of our calendar. Of our calendar. Bulan sa Oktobre sa atong kalendaryo, Gregorian kalendar. So if he's going to come in the month of October, kung muabot siya sa bulan sa Oktobre, that means the peace treaty, nagkaulugan kini nga ang kasabutas kalinaw, has to also happen in October. May tabo sa kini sa bulan sa Oktobre. Seven years earlier. Ah, pitong katiyag sa'yo pa nini. Okay? And then if we look at the middle of the week, kung natong tanaw ng tungatunga niya ni nga si Bana, just before the beast, comes into power sa dili pa ang mananap papintas na manasa iyang gahong that's in the time of monang panahon na the month of April bulan sa April which is the feast of the first fruits mga pista sa mga inunahang bunga so if you count from October kung hindi mong pintahon three and a half years later paingon sa three and a half years later is April Tulog ka tuwi yung tunga, maugod ang bulan sa April. So, so, with the feast of the first fruits, you have the rapture of the first fruits. So, ang pista sa ino ng bunga, maugod ang pag-alilalim sa mga mananap. And then at the end of the great day of God's wrath, sa katapusan, sa dakong adlaw, sa kalibunod sa Diyos, you have the general harvest of Adonai, general na pag-ani. All of God's people are left behind. Ang mga katawad sa Diyos na nabilin, so, a great tribulation. Now, we will make an assumption now. Assumption. If it is this president, Alright, we'll lay down, we'll put his time there. And he will be in office, let's just say he only can be there for two terms, so that's eight years. So that means, this peace treaty has to be signed either in 2020 or 2021. Bili ba sa October 2020 or October 2021? 
But it cannot be in 2021. That will be too late. Too late. So that means the only possibility if it's this president would be October 2020. 12 months from now. So where are we today? We're October 2019. October So from the time of today until the rapture of the first fruits. Four years, six months. Not very much time. Not very much time. Wala na'y panahon. Wala na'y panahon. So this is what we wanted to show to all of you, brothers and sisters. Later on, afterwards, you would, if you want the exact dates, because all of the Jewish feasts are in the calendar. We can also calculate for the exact dates. If it's this president. So with that, we will stop here. Yeah. <laughs> <laughs>